हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व टेस्ट नंबर टू फ्रॉम द ब्रिज कोर्स इट्स फॉर स्टैंडर्ड एट्थ एंड सब्जेक्ट इंग्लिश मार्क्स फिफ्टीन ओके फिफ्टीन मार्क्स ही टेस्ट आना है बाहर नाउ लेटेस्ट सी क्वेश्चन फर्स्ट राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ युअर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रैंड लिव ड्यू टू सिकनेस फाइव मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन है तर तुम्हाला काय करायचं आहे एक ॲप्लिकेशन लिहायचं आहे कोणाला तर प्रिन्सिपल आहे तुमच्या स्कूलच्या प्रिन्सिपलला एक ॲप्लिकेशन म्हणजे एक अर्ज लिहायचं आहे आणि ज्याच्यात रिक्वेस्ट करायची तुम्हाला की तुम्हाला बरं नाही आहे म्हणून तुम्ही लिहू म्हणजे रजा प्रिन्सिपल सरांकडनं मागतायत म्हणजे तुम्हाला तुमच्या लिवसाठी अर्ज तयार करायचा आहे बाळणं ओके तर मी तुम्हाला एक छान असा एक अर्जाचा नमुना तयार करून दाखवला आहे तो तुम्ही पहा पहा सगळ्यात अगोदर आपल्याला लिहायची डेट ज्या दिवशी आपण अर्ज देणार आहोत ती डेट तिथं लिहायची मी लिहिलं आहे थर्टी जुलै टू थाउजंड ट्वेंटी वन त्यानंतर आपण प्रिन्सिपल सरांना अर्ज करणार आहोत म्हणून तिथं लिहायचं आहे टू द प्रिन्सिपल आणि आपल्या स्कूलचं नाव तुमच्या स्कूलचं नाव जे असेल ते तुम्ही तिथं लिहायचं आहे बाळणू मी लिहिलं आहे न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे ओके तर त्यानंतर आपल्या ॲप्लिकेशनचं सब्जेक्ट काय आहे विषय काय आहे तर तो मी लिहिला आहे सब्जेक्ट ॲप्लिकेशन फॉर लिव्ह फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल ड्यू टू सिकनेस रिस्पेक्टेड सर आय ॲम स्टुडंट ऑफ क्लास एट ए इन युअर स्कूल आय ॲम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड अँड फिवर माय डॉक्टर हॅज ॲडवाइस मी टू रेस्ट ऑफ टू डेज सो आय कॅन नॉट अटेंड द स्कूल काइंडली ग्रँड मी लिव्ह फ्रॉम वन एट टू थाउजंड ट्वेंटी वन टू थ्री एट टू थाउजंड ट्वेंटी वन फॉर रिकवरिंग आय शॅल बी व्हेरी ग्रेटफुल टू यू थँक्यू यू युअर ओबेडियंटली राधिका पाटील नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू री अरेंज द सेंटेन्सेस टू फ्रेम अ स्टोरी हे काही सेंटेन्सेस दिले आहेत नाईन टेन सेंटेन्सेस आहेत आणि असे री अरेंज करायचे आहेत परत असे त्यांना अरेंज करायचं आहे आपल्याला की त्यांची एक स्टोरी तयार होईल तर त्याचा आन्सरसुद्धा मी दिलं आहे बाळणो फायव्ह मार्क्ससाठी असणारा हा क्वेश्चन आहे नाव लेटेस्ट सी द आन्सर तर पाहूयात आपण कोणती स्टोरी तयार झाली ते वन वन्स देअर लिव्ड अ रिच फार्मर ही हॅड टू सन्स दे वेअर लिव्हिंग टुगेदर हॅपिली इयर्स वेंट बाय द यंगेस्ट सन बिगिन टू गेट रेस्टलेस बिकॉज ही वॉज अनहॅपी विथ इज लॉट ही वेंट टू हिज फादर अँड आस्क फॉर हिज शेअर ऑफ द प्रॉपर्टी सो द फादर गेव हिम अ थर्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी द यंग मॅन्स sold his share of the property and left for another country he led a luxurious life and spent lot of money on gambling the father tried to dissuade his son but he wouldn't listen to his father whom he regarded as old and ignorant soon all his money was gone and he became a pauper tar asha paddhatine mi tumhala ते सगळे सेंटेन्सेस व्यवस्थितपणे री अरेंज करून दिले आहेत बाळांनो यू कॅन राईट इट नाव लेटेस्ट सी क्वेश्चन थ्री रीड द पॅसेज गिवन बिलो अँड आन्सर द क्वेश्चन दॅट फॉलो हा सुद्धा फायव्ह मार्क्ससाठी असणारा क्वेश्चन आहे आणि ह्या टेस्ट पेपरमधला हा लास्ट क्वेश्चन आहे शेवटचा क्वेश्चन आहे कारण फिफ्टीन मार्क्सची ही तुमची टेस्ट आहे बाळणो नाव लेट्स रीड द पॅसेज अँड एल्डरली कार्पेंटर वॉज रेडी टू रिटायर He told his employer of his plans to leave the house building business and live a more leisurely life with his family. He would miss the paycheck but he needed to retire. The employer was sorry to see his good worker go and asked if he could build just one more house as a personal favor. The carpenter said yes but in time it was easy to see that his heart was not in his work. He resorted to shoddy workmanship and used inferior material. It was an unfortunate way to end his career. When the carpenter finished his work, his employer handed over the key of the house to the carpenter. This is your house, my gift to you. What a shock, what a shame. If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently now he had to live in a poorly built house so it is with us we build our lives a day at a time often putting less than our best into the building 
then with a shock we realize we have to live in the house we have built if we could do it over we would do it much differently but you cannot go back you are the carpenter and every day you hammer a nail place a board or erect a wall someone once said your attitude and the choices you make today help build the house you will live in tomorrow therefore build wisely okay now let us see questions question first what did the carpenter tell his employer तर कार्पेंटर ने एम्प्लॉयरला काय सांगितलं ओके आन्सर कार्पेंटर टोल्ड हिज एम्प्लॉयर अबाउट हिज प्लॅन दॅट ही वॉन्ट टू लिव्ह द हाऊस बिल्डिंग बिझनेस अँड लिव्ह अ मोर लेझरली लाईफ विथ हिज फॅमिली आफ्टर दॅट क्वेश्चन सेकंड वॉट फेवर डिड हिज एम्प्लॉयर आस्क फ्रॉम द कार्पेंटर तर एम्प्लॉयर ने कार्पेंटर कड़न को फेवर मगित मे का ओके आंसर एम्प्लॉयर आज टू द कार्पेंटर दैट ही कूड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट सरप्राइज डिड द एम्प्लॉयर हैव फॉर द कार्पेंटर कार्पेंटर सा एम्प्लॉयर कड़ी को सरप्राइज होते आंसर द एम्प्लॉयर हैंडेड ओवर द की ऑफ द हाउस टू द कार्पेंटर it was surprise for carpenter from his employer question number 4 why was the surprise a shame for the carpenter carpenter sathi je surprise milalelo hota te shame ka hota manje lajirwana ka hota answer the surprise was a shame for the carpenter because he resorted to shoddy workmanship and he used inferior material for the house and last question now Which word in the first paragraph means the same as art of skill of a workman? Paragraph मध्ये असा कोणता वर्ड आलेला आहे फर्स्ट पॅरेग्राफ मध्ये की ज्याचं मिनिंग आर्ट ऑफ स्किल ऑफ अ वर्कमॅन असा होतो ओके आन्सर आहे वर्कमॅनशिप मीन्स आर्ट ऑफ स्किल ऑफ अ वर्कमॅन इन दिस वे टुडे वी हॅव सॉल्व्ह द टेस्ट नंबर टू विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला माझी ही व्हिडिओ नक्कीच आवडली असेल तर चला पटापट माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर माझ्या व्हिडिओला लाईकसुद्धा करा आणि तुमच्या मित्रांशी शेअरही ओके थँक्यू